Новости на телеканале Хабар-24. В студии работает Сергей Гергель. Здравствуйте. 23 пострадавших в результате взрыва в одном из столичных кафе остаются под наблюдением врачей. 11 человек с незначительными травмами на амбулаторном лечении. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения города. Сообщается, госпитализированные пациенты поступили с термическими ожогами и отравлением угарным газом средней степени тяжести. Напомню, трагедия произошла накануне днем. Взрыв газового баллона был такой силой, что дом, в котором находилось заведение, сравнялся с землей. Не обошлось, к сожалению, без жертв. Одна из раненых скончалась по дороге в больницу. Травмы, полученные под завалами, оказались несовместимы с жизнью. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. 25 человек погибли при пожарах с начала отопительного сезона в Алматинской области. Почти столько же получили тяжелые увечья. Из почти полутора тысяч возгораний около половины приходится на частный сектор. Основные причины всех несчастья, говорят сотрудники ДЧС, это курение, злоупотребление алкоголем, детская шалость и неправильная эксплуатация печей. В прошлом году на покупку 25 тысяч датчиков угарного газа направили почти 170 миллионов тенге. Устройство бесплатно установили в домах социально уязвимых граждан. На этом, в принципе, мы не останавливаемся. В этом году планируем также при поддержке Акимата закупить и также установить для данных слоев населения уже датчики обнаружения непосредственно дыма, пожара и датчики утечки природного газа. Так как у нас сейчас, видите, область она активно газифицируется. За сутки в Казахстане коронавирус подтвердили у 756 человек. Почти 200 новых случаев выявили в Восточно-Казахстанской области. Резкий прирост отмечен в Северо-Казахстанской. 91 инфицированный в Костанайском регионе плюс 75. Таким образом, всего в стране подтверждено около 125,5 тысяч случаев COVID-19. Выздоровели за последние 24 часа около 400 пациентов. В ВОЗ предупредили об угрозе третьей волны коронавируса в Европе. Об этом в интервью иностранным СМИ сообщил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набара. По его словам, третья волна COVID-19 придется на начало следующего года. По мнению эксперта, с первой европейские страны справились неплохо, однако уступили, упустили, вернее, возможность построить необходимую инфраструктуру за лето, чтобы предотвратить вторую волну. Набара отметил, что сейчас перед Европой стоит задача взять Взять вирус под контроль, не прибегая к локдауну. Лидеры G20 обсуждают в эти выходные, как распространить вакцины от коронавируса, а также лекарства и тесты по всему миру, чтобы более бедные страны не остались в стороне, поскольку как можно быстрее восстановиться после пандемии, разумеется, желают все. В большой двадцатке обеспокоены тем, что ситуация с ковид может еще больше углубить глобальные разногласия между государствами. Есть еще одна битва, к которой мы должны быть готовы. Когда вакцины будут выпущены на рынок, будут ли они доступны каждому? Сможем ли мы избежать сценария двух миров, где только богатые имеют доступ к ней и могут защитить себя, вернувшись к своей нормальной жизни? Будет ли международная координация основана на сотрудничестве или будет отвечать логике влияния, финансовых интересов и национального эгоизма? Пора трансформировать концепцию общего блага человечества в практическую реальность. Саммит лидеров G20 в этом году проходит в видеоформате под председательством Саудовской Аравии. В Арриаде также выступили за равномерное распределение вакцин. Пандемия продемонстрировала, что международное сотрудничество является самым оптимальным способом преодоления кризисов. Мы должны сосредоточить внимание на наиболее уязвимых моментах. Мы должны оказывать поддержку всем странам мира, поскольку мы не будем в безопасности, пока все не будут в безопасности. В США выдано экстренное разрешение на лечение пациентов с COVID-19 коктейлем антител от компании Regeneron. Препарат ранее применяли в терапии от коронавируса у Дональда Трампа. Сообщается, что принимать коктейль антител можно пациентам с 12 лет с легкой и средней степенью тяжести заболевания. Запрещается употреблять его уже госпитализированным больным и тем, кто нуждается в кислородной поддержке. Напомню, на сегодня в США подтверждено свыше 12 миллионов случаев инфицирования. Свыше 260 тысяч американцев скончались. 
Возвращаемся к событиям в нашей стране. Строительство четырех многоэтажных домов в центре Алматы вызвало возмущение горожан. Они считают его незаконным. Здание возводят на месте бывшего специализированного детского сада. Когда сносили дошкольное учреждение, обещали построить новый сад и один высотный дом. Теперь у алматинцев возник резонный вопрос. Кто и когда изменил целевое назначение нового строительства? В дело пришлось вмешаться антикоррупционному департаменту. Анастасия Валикжанина разбиралась в ситуации. За два с половиной года Мурат Касенов вместе с активистами написал больше 600 писем в разные госорганы города и страны. По его словам, вот здесь, на пересечении улиц Карасай, Батыра и Шарипова, незаконно строят сразу несколько жилых зданий. Еще в 1980 году на данном участке были детские ясли-сад. Государство построило специально для детей слабовидящих и слепых родителей. А 16 лет назад детсад перестал работать. С тех пор его передавали из рук в руки разным хозяевам. При этом его целевое назначение менялось не раз. И только в 2017 году местные власти решили, что на этом месте должны быть детский сад и многоэтажка с паркингом. По факту же здесь возводят четыре высотки. Почему там четыре домов вместо одного, я не могу пояснить. Данный вопрос не относится к нам. Там в настоящий момент целевого назначения для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирного жилого дома со встроенными пристроенными помещениями, детским садом и подземным парке. Данное строительство ведется... С июля 2018 года. И она по своей сути, содержанию, незаконна и самовольна. Потому что данное строительство велось без документов, без уведомления о начале строительно-монтажных работ, без проектно-сметной документации, без технического надзора, без авторского надзора, без выданного разрешения на экологическую миссию. Получается, что почти полтора года стройка велась без каких-либо документов. Но даже не этот факт возмутил горожан. При возведении зданий застройщик захватил больше 11 соток прилегающей земли, на которых и строились высотки. Жители обратились в Комитет по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства. Им ответили, что назначена внеплановая проверка в отношении Акимата Алматы. Она установит, насколько законным было предоставление строительной компании земельного участка, принадлежащего государству. Они Недавно в дело вмешался и антикоррупционный департамент. Сейчас специалисты изучают эту проблему. Анастасия Валикжанина, Валентин Лобанов, Алматы, Хабар 24. Павлодарские волонтеры обеспечивают горячим питанием сотрудников блокпостов, которые круглые сутки дежурят по периметру областного центра. А горожан добровольцы не устают обучать правильному мытью рук, ношению масок и их утилизации. Эта масштабная работа в борьбе с коронавирусом объединила общественные организации. С самого начала пандемии волонтеры тесно сотрудничают с медицинскими учреждениями. Большой акцент и совместно с волонтерами, конечно, делаем на наших пациентов, которые посещают нашу поликлинику. То есть во время приема врачи раздают раздаточный материал, буклеты по профилактике. Размещаем этот материал по профилактике эпидемической непростой ситуации на наших LED-экранах, которые расположены в обеих корпусах. В городской поликлинике номер 4 получает медуслуги более 70 тысяч горожан. В последнее время здесь выявили 200 пациентов с коронавирусом. Ровно половину удалось успешно вылечить. Большое поспорье в сдерживании распространения инфекции оказала профилактика, говорят врачи. Тягиваете снизу эту маску на весь подбородок, тем самым поправляете, да? У вас получается вся маска закрыта, все закрывает ваш подбородок. Прикасаться руками к маске нельзя. Волонтеров сегодня больше заботит правильная утилизация средств индивидуальной защиты. Они являются опасным источником распространения инфекции. Людям это тоже нужно объяснять. Общественники предлагают установить на улицах специальные контейнеры для использованных СИЗов. Каждая организация, каждое предприятие пусть собирает отдельно эти емкости, а в дальнейшем уже есть же у нас службы, те, которые занимаются утилизацией вот именно данных отходов. Я думаю, здесь уже они должны нам какое-то добавочное пояснение нам дать, да, для того, чтобы мы уже доводили это до населения. Потому что много вопросов возникает в ходе наших презентаций, в ходе наших акций. По периметру Павлодара работают пять блокпостов. Волонтеры выступили с инициативой поддержать дежурные смены горячим питанием. Клуб Добряков каждый день привозит сюда еду. Уже седьмую смену работаю. На улице погода холодная, но как бы мерзнем мы, но меняемся. Волонтеры нам привозят, клуб Добряков 
горячую еду. Спасибо им за это. Горячие обеды и ужины готовят за свой счет кафе и рестораны. Волонтеры постарались. Они же и доставляют питание на блокпосты. С начала пандемии общественники не снижали активности. Некоторые из них тоже переболели. Я лично сам переболел ковидом. Был на карантине 14 дней. Полностью лечился по алгоритму, который назначили мне врачи. После этого мы вышли снова на горячие точки, помогали в провизоре стационары. На тот момент беда не спрашивает, когда прийти. Настигло большое количество заболевающих, не хватало штативов, капельниц. В самый пик карантина клуб Добряков поддерживал 30 карантинных домов. Почти 4 тысячи жителей они обеспечили продуктовыми наборами. Сейчас эпидситуация в Павлодарской области считается одной из неблагополучных в республике. Поэтому волонтеры призывают объединиться в борьбе с COVID-19. Ербуловиш, Самат Аспанов, Женя Стимирбулат из Паладара, Хабар, 24. В Петровской области сократилось число доноров крови. Чтобы привлечь добровольцев, медики проводят специальные акции на предприятиях и производствах. Сейчас отмечают они в запасе 15 тысяч доз биоматериала, но этого может не хватить, если понадобятся большие объемы. Передовое оборудование, цифровые технологии. Областной центр крови построен с учетом современных требований. Здесь могут принимать до 100 доноров в сутки. Однако сейчас кабинеты забора крови все чаще пустуют. Сказались пандемия и режим самоизоляции. Сегодня, к примеру, 8 доноров пришли. Раньше 45 в день принимали. Всего же за 10 месяцев наш центр постели свыше 6 тысяч доноров. Мы заготовили более 13 тысяч доз компонентов крови. Сейчас фонд составляет 12 тысяч доз. Эритроцитосодержащие компоненты, свежезамороженная плазма и тромбоконцентраты. Повышенный спрос именно на эти биоматериалы. Пока запасов достаточно. Но банк крови, говорят врачи, необходимо постоянно пополнять. Очень часто восполнить необходимый запас крови помогают полицейские, спасатели и военнослужащие области. За счет добровольцев из их числа на сегодня дефицита донорской крови нет. Между тем, количество доноров в регионе продолжает сокращаться. Чтобы повысить донорскую активность среди горожан, врачи центра намерены провести ряд акций в организациях и предприятиях. Соблюдение всех эпидемиологических требований, конечно. Райхан Тажибаева, Арстамбек Кинже, Амантай Матенов, Атрау, Хабар-24. Главному украшению мавзолея Ахмеда Ясави Тай Казану вернули исторический облик. Вокруг древней чаши установили 10 наконечников с именами духовных лидеров Средневековья. Именно так, согласно источникам, Казан выглядел вплоть до середины 20 века. В 1935 году его забрали на выставку в Санкт-Петербург, откуда он вернулся уже без сопутствующих деталей. Они, по словам историков, бесследно исчезли. Но по инициативе руководства музея Азред Султан наконечники воссоздали и вернули на прежнее место. Изготовил их один из лучших лучших мастеров Туркестана. Работа заняла около года. Один из главных источников, подтверждающих, что Тайказан был окружен наконечниками, фотографии, сделанные путешественником Александром Куном в 1870-х годах. Такие же фотографии есть и у других ученых, посещавших мавзолей в начале 20 века. Отмечу, что мавзолей украшает еще один, более крупный наконечник, на котором имя Ходжах Меда Ясави. Его в свое время мавзолею подарил Эмир Тимур. Коллекции болгарских нумизматов ожидает пополнение. В стране состоялась презентация двух новых почтовых марок. Посвящены они 1150-летию выдающегося философа и ученого Абу Насара Аль-Фараби и 175-летию поэта и просветителя Абая Кунанбаева. С инициативой их создания выступило посольство Казахстана в Софии. В торжественной церемонии гашения марок приняли участие отечественные дипломаты и члены правительства Болгарии. Стороны отметили, что такая инициатива – хорошая возможность познакомить болгарскую аудиторию с культурным наследием и духовным богатством народа Казахстана. У меня на этом все. А в 18.30 не пропустите программу «Мир за неделю».